Olá, Sociedade de Consumo Pop, bom dia! Estamos de volta com o Daily Vlog do Quatro Coisas, Keeping Up with the Peixotos, onde a gente comenta algumas notícias aqui, dá nossa opinião, e a gente faz um bate-papo aqui despretensioso sobre alguma coisa que tá rolando para você começar seu dia bem informado, começar sua semana bem informado de tudo que ainda está rolando no mundo do entretenimento e da cultura pop. Estamos vivendo uma época muito difícil e as notícias quase todas têm a mesma fonte que é como o mundo vai se adaptar, o mundo do entretenimento, vai se adaptar à situação que estamos vivendo, de pandemia, de quarentena. Então a maioria dos nossos vídeos está sendo sobre esse assunto. E aproveitando para dizer que esse conteúdo aqui vira podcast no Deezer, Spotify, iTunes e SoundCloud. Vai lá, procura quatro coisas com quatro numeral que você assina o conteúdo de podcast do Quatro Coisas. Dá uma olhada também no Instagram. No outro vídeo eu falei, fiz um convite pro Instagram de você lá mandar um direct pra mim, falando, ó, oh, eu vi seu vídeo, tô te seguindo aqui no Instagram, porque eu vi o vídeo, que eu vou responder seu direct e a gente vai ser amigo no Instagram também. Então vai lá, e pra eu saber quantas pessoas estão conseguindo migrar pra lá, que é importante, a gente deixou o Instagram bem forte, pro canal ter uma robustância boa. Voltando ao assunto, como é que o entretenimento vai se virar, né? Porque a maioria das coisas, é cinema eventos, eles são... A gente adora ficar em casa, né? Assim, vendo um filme, jogando videogame online, ir na internet. Porém, existem eventos que reúnem muitas pessoas. É, ir, ir numa sala de cinema, por exemplo, é uma delas. E eu acho que nunca mais, pelo menos por um bom tempo, as pessoas vão ficar traumatizadas e vão ficar com receio de estar fechado num ambiente com mais 200 pessoas respirando o mesmo ar. E isso, é claro, vale também para as exposições, para as convenções é, de cultura pop, de entretenimento, que reúne também 100 mil pessoas, todas no mesmo, na mesma área fechada, como é o caso aqui do Brasil, da BGS, da, Com, da Comic Con, e também nos Estados Unidos. Então, até os eventos onde são reunidos muitas pessoas estão mudando. Inclusive a San Diego Comic Con, que é o nosso assunto de hoje, que em abril, dia 17 de abril, tinha sido cancelada. Na primeira vez em 50 anos que não ia acontecer uma Comic Con. Geralmente ela ocorre no final de julho, e no verão americano. E eles tinham cancelado porque realmente não tinha clima, não tinha condições de criar um evento onde todo mundo está em casa. E mesmo que já tivesse suspendido a quarentena naquela altura, existe toda uma preparação. Né, de contratos, de ingressos, de infraestrutura. E como é que você consegue gerenciar isso tudo uh, num país recém saído de uma, de uma quarentena? Isso na melhor das hipóteses. É possível que em julho as pessoas nos Estados Unidos ainda estejam dentro de casa. Logo, eles cancelaram o evento. E falando, inclusive, que a possibilidade desse evento ser digital estava descartada, porque ia ser uma... É completamente diferente, gerenciar tudo é diferente, bolar as atrações é diferente, é, criar toda a estrutura para uma Comic Con digital estaria muito em cima da hora, não dava tempo. Porém, agora, esse fim de semana, voltaram atrás. Aqui é uma matéria que eu li da Deadline dizendo que a San Diego Comic Con está anunciada. Vai rolar, claro, não no ambiente fechado, mas será Comic Con at home. Será uma Comic Con feita dentro de casa, totalmente online, onde cada um na sua casa poder vestir seu cosplay, sentar na frente do computador e assistir os painéis. Ah, não é a mesma coisa? Obviamente que não. Eles fizeram aqui o anúncio, até brincando com esse fato, dizendo, ah, não vai ter filas, as cadeiras serão confortáveis, não vai ter estacionamento, é os salgadinhos, a comida será personalizada. Então fizeram uma grande piada, né? Um fazer o quê? Vira o lado bom. E chamaram todo mundo a participar da Comic Con. Vão ser vendidos ingressos online. E imagino que haja uma, uma estrutura de, de beds, de crachás virtuais que vão te dar... É, é, vão te dar, a, a, vão te dar acesso a painéis, a conteúdos extras, a trailers extras e esse tipo de coisa que a gente vê na Comic Con pessoalmente. Comic Con deixou de ser 
um evento nerd há muito tempo. Né? Eles começam aqui o texto dizendo ah, nerds do, do mundo inteiro é, estão felizes e tal. Mas é um evento que transcende né, a coisa do nerd. Não é um evento nerd mais. É um negócio tão amplo, é tão grande. Inclusive a, 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 a Comic Con, a experience do Brasil é enorme. É um dos maiores do mundo. E deixou de ser um evento de nicho. É um evento geral, né? de, de mainstream mesmo. E dizendo aqui que tinha cancelado, mas agora eles resolveram que foi anunciar que será em casa, Comic Con em casa. Aí falando aqui, é, estacionamento grátis, cadeiras confortáveis, saguadinhos personalizados, sem filas, é, animais de estimação são bem-vindos. Comic Con em casa. É, tá marcada para julho, 23 de julho de 2020, nos Estados Unidos. Será um evento completamente digital, imagino que vai ter live com, com os artistas e tal. É complicado, né? Porque com os cinemas sem funcionar, perde um braço muito importante da Comic Con, que é, é o interesse em criar estandes para divulgar filmes. Eu acho que eles vão tentar fazer uma propaganda de estúdios ou de franquias ou de filmes que serão lançados no ano seguinte, daí a seis meses. E também é, o conteúdo de streaming, né, que aí continua. É, funcionando as pessoas em casa, até é mais fácil de verificar alguma outra coisa. Então é uma nova maneira de viver uh, novidades do entretenimento dentro desse uni novo universo, esse novo mundo que estamos enfrentando. Uh, que bom, melhor que nada, né? melhor que não ter nada, mas pode ser até algo interessante. É, eles colocaram a criatividade para funcionar, dá para bolar experiências online muito interessantes. No Brasil, nós temos dois grandes eventos. O primeiro que viria antes, né, que geralmente é feito em outubro, é, que é o Brasil Game Show. 9 a 13 de outubro. Está marcada. Inclusive, eles continuam anunciando parceiros, dizendo que está marcado, que os parceiros estão confirmados. E até aí, 9 de outubro, tranquilo, vendendo ingresso e está tudo aberto. O jogo está aberto e muita gente criticando essa postura da BGS, que não é hora de falar em evento de, de aglomeração, não é hora de ficar apresentando parceiro e falando que vai rolar, que vai ter. É, a hora agora é, pelo contrário, é, apoiar é, o distanciamento e não ficar celebrando a vinda de um evento que vai gerar aglomeração. Mas está aqui, está anunciado. E a CCXP... A, a, a Comic Con brasileira, Comic Con Experience, que está marcada de 3 a 6 de dezembro de 2020, dois meses depois da BGS, parou de vender ingresso. Vamos adiar o início da venda dos ingressos, porque não faz sentido falar em Comic Con no momento que as pessoas estão com medo de sair de casa. Então eu gostei da posição da CXP e acho muito estranho o posicionamento, estranho o posicionamento da Brasil Game Show que está rolando, está é, criando várias críticas ao evento. Eu acho que até mesmo a CCXP, apesar de ser dezembro, né, daqui a seis, sete meses, que seja igual. Eu acho que vai demorar muito tempo para as coisas serem iguais ao que era antes. Eu acho que as pessoas vão ficar com receio, vão ficar com medo. É, as pessoas vão começar a olhar qualquer aglomeração com olhos mais desconfiados. E realmente o perigo é real. Mesmo que a gente consiga achatar a curva e diminuir o volume de contágio, o, o vírus ainda vai estar por aí. E vai ser um foco de transmissão. Qualquer tipo de aglomeração, um cinema, um um carnaval, um baile, uma festa, uma balada, qualquer tipo de aglomeração vai ser um foco de contágio. E eu acho justo que as pessoas estejam, tenham medo e tenham receio de enfrentar. E é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Qual a sua opinião? Escreve aqui embaixo sua opinião sobre esses eventos, o que deve acontecer, o que deve ser feito com eles. Eu continuo conversando com você assim que esse vídeo ir ao ar. E a gente volta em breve com outro vídeo aqui no Quatro Coisas. Muito obrigado por assistir e até lá. Tchau.